автовокзалы в Черногории как привет из 90-х, множество мелких киосков, кафе, туалеты платные, карты принимают. Хотя в целом в Черногории предпочитают кэш. В банкоматах комиссия 5 евро за снятие наличных. В кассах билеты дороже, чем в интернете. Но если вы купили онлайн, с вас обязательно потребуют бумажную распечатку. На вокзале Будвы это 1 евро с каждого пассажира. Мы заплатили 3 евро за три бумажки. А водитель в итоге проверил только одну, где были указаны все наши фамилии. Платный выход на платформы – это фирменная фишка Черногория. Нигде такого бреда больше не встречали. 2 евро, если вы выезжаете из Черногории, и 1 евро, если вы перемещаетесь внутри страны. То есть купленный билет не гарантирует вам право поездки. Поэтому часто возле касс слышна ругань туристов, сталкивающихся с подобными сюрпризами. Выглядит очень некрасиво для страны, стремящейся в Евросоюз. Автобусы часто опаздывают. Но на автовокзале Будвы скоротать время можно в уютных зеленых кафе с фонтанами, кроликами и черепахами, которых можно покормить. Самый недорогой билет Будва Дубровник обошелся в 30 евро. Брали на сайте Flexbus. Автобус был старым и разбитым, без розеток и кондиционера, совсем не соответствовал уровню перевозчика. Водитель приехал вовремя, но исчез на полчаса. И вместо заявленных трех часов в пути, 115 километров мы ехали 6 часов, включая границу. За 10 евро с водителем можно было договориться об остановке возле аэропорта. Но один пассажир все равно опоздал на свой самолет. Часть маршрута из Будвы в Дубровник проходит по берегу Катурского залива. То есть получается своего рода еще одна экскурсия с красивыми видами на залив. У острова в огородице на утесе мы заметили наш кораблик «Весна-5». Кто еще не видел видео с экскурсией, то вот ссылка. После залива начинаются красивые густые леса с кипарисами до самой границы. Границу Черногории прошли быстро, но на хорватской стороне почти не было пограничников и мы ждали гораздо дольше. В итоге переезд Будва Дубровник занял у нас целый день. Нужно было заранее покупать билеты на утренний рейс, когда были места. А так нам пришлось заселяться в отель уже по темноте. Итак, самые интересные особенности Черногории на наш взгляд. В Черногории существует архаичная система регистрации туристов в первые 24 часа по приезду в специальных туристических бюро. Как правило, этим занимается отель. Но если вы живете у знакомых и забыли зарегистрироваться, то возможно крупные штрафы при выезде из страны. В Черногории не очень в ходу расчет картами. Во многих заведениях принимают только наличные. В Черногории откровенно плохой общественный транспорт. Постоять в пробке – обычное дело. Уехать с аэропорта – только такси. На кондиционерах тотально экономят как в автобусах, так и в большинстве заведений. Русскоговорящих на улицах много, и в большинстве случаев вас поймут и ответят на русском лучше, чем на английском. Но в целом, несмотря на некоторые странности и особенности, Черногория произвела приятное впечатление, благодаря доброжелательным жителям, красивейшим горам и морю. Ну а следующее наше видео будет уже из Хорватии. Подписываемся, ставим лайки, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить. Так, ну что, местная еда называется бурек. Бывает бурек с сыром, бывает со шпинатом, а бывает с мясом. Я взяла с мясом, это уже второе. Это вот как раз половина порции. То есть это круглый пирог вот, в нашу тарелку. Он и продается в таких сковородках. И вот они его продают с четвертинами. Тут была четвертина, я уже съела половину. Четвертина стоит полтора-два евро. Вот такой вот вкуснище. Ну, там, можно двоим поесть. Вкусный такой. Такое тесто прям. Слоеное такое. М -м. Стандартный. В общем, буреки это вещь. Очень мне понравился, рекомендую.